ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതിൽ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് മിസ്മാച്ച് പ്രോബ്ലം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് വി പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ ത്രീ മെയിൻ എലമെൻസ് ആണ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് റിലേഷൻ ടു വൺ അനദർ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് such as population changes that the dislocation okay uh, occasioned by war or strains and contradictions process of mechanism of social change social change is ene moonu reethiyile parayunnundu first so enginekiyana ee social change um ayinde development and education appo social change in education development in education adakkana namukku idile കൂടുതലും പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലുള്ള സെന്റൻസ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടാണ് ഫെമിലിയർ ആവേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനേ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ വ്യൂവ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ലൈക്ക് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് അറ്റൈനിങ് സം ഗോൾസ് പല രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ചേഞ്ചുകൾ നമുക്ക് കാണാം ദർ ആർ ടു മേജർ തിയറീസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ദ തിയറി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിൻ ഡിറ്റർമിനിസം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കാറൽ മാർക്സ് ഹു ഹോൾഡ് ദ പ്രൈമറി പ്രൈമസി പ്രൈമറി ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലൈഫ് ഫംഗ്ഷണലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷണലിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ തിയറി അപ്പൊ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചുകൾക്ക് രണ്ട് തിയറികളും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ജനറി ജനറലി എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക വേരിയബിൾസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഇൻവിറ്റബിളി ലീഡ്സ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ അതർ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇക്വലിബറിയം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഗോസ് ഓൺ ആൻഡ് ഗീവ്സ് a picture of society in a state of moving equilibrium the social system is viewed as a self restoring in nature which resist uh, reputers in society the core of it is said to us so we just what is the social change in our minds you have two theories that we are talking about it is said to us generally said to be subject of the law of nature ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ബോത്ത് ഇൻ നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സൊസൈറ്റി രണ്ടിലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഇനി അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫീൽഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചുകൾ നമുക്ക് എന്തിലെല്ലാം കാണുന്നു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചേഞ്ചും ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണം ഒരു തിയർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അടിച്ച് കയറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് ഓവറോൾ സൊസൈറ്റിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ജനറൽ പിന്നെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഹാസ് ബീൻ വ്യൂവ്ഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്ന് ത്രീ മേജർ സോഷ്യോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാർക്സിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതില് ഫസ്റ്റ് ടു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ ഇൻ ഫോക്കസ് എന്താണ് മൈക്രോയും മാക്രോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജനറലി അറിയുന്നതല്ലേ സ്മോൾ സ്മോൾ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഈ ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും മാർക്സിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും മാക്രോ ഫോ മാക്രോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് മാക്രോ ആണ് ദേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ അനലൈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് പറയ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക പക്ഷേ മെത്തേഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നോ ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഇതില് ജസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വാട്ട് ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു അത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ കുറെ കഥകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിട്ടോളുക ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഹെഡിങ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ത്രീ കോൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത് അതിൽ ത്രീ മേജർ സോഷ്യോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാർക്സിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതിലെ ഫങ്ഷണലിസ്റ്റും മാർക്സിസ്റ്റും മാക്രോ ഇൻ ഫോക്കസ് ബട്ട് ഇൻ ദ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തേർഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഈസ് മൈക്രോ ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് എംഫസൈസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈക്രോ സോഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ത്രീ മേജർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാക്രോ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയില്ലേ ഹലോ എന്താണ് അനക്കോ ഇല്ലേ ഹലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഫംഗ്ഷനിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാർക്സിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേ അസസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് വാല്യൂ കൺസേൺസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സോളിഡാരിറ്റി അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലീഡ് ടു എൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൾച്ചർ എക്സെട്ര and a consideration of how this relationship helps to integrate the society as a whole the functionalist thinkers are concerned with the function of education for society as a whole a or point ningal orthirikku endittu ningal adine develop cheyidu eduthu keto adu pole thanne four major functions of education could be seen in relation to society adha edakeyana socialization role allocation social mobility and the social change എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാരഗ്രാഫില് നമ്മൾ അതിൽ അവരിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ നോട്ട്സ് അവര് നോട്ടിൽ എന്താണ് എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടുതലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പല കോഴ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അവര് അത
മാർക്സിയൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ റാഡിക്കൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ഫംഗ്ഷണലിസ്റ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ദ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡയറക്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തിയറീസ് ഹെൽപ്സ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അവരതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓർത്തഡോക്സ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ എക്കണോമിക് ബേസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഫോർ സൊസൈറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇന്ത്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സില് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എന്ത് പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ഇൻ അച്ചീവിംഗ് റാപ്പിഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി programs of education lies at the base of uh, base of the effort to form the bonds of common citizenship pinne kothari commission de oru report ee report ok nammal destiny of india is now being shaped in her uh, in the classroom idukka nammal eppolum bed padichittulla ellavarum nammal padichathana ee kothari commission de report il parnittullathu അപ്പൊ ആ കോത്താരി കമ്മീഷനിലും അവര് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടു പാരഡൈംസ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ആർ ദ ഫംഗ്ഷണൽ പാരഡൈം ആൻഡ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് പാരഡൈം ഫംഗ്ഷണൽ പാരഡൈം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ മെയിൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ എവിഡൻറ് ഓഫ് ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് പ്ലാനേഴ്സ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിലൊരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ അവർ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആസ്പിരേഷൻ ഫോർ മോഡേണൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സെവറൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോക്കസ് അപ്പോൺ ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എഴുതണം രണ്ട് പാരഡിംഗിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ പാരഡിം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പാരഡിം എന്തായിരുന്നു കോൺഫ്ലിക്ട് പാരഡിം അല്ലേ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതുക തന്നെ വേണം കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഫംഗ്ഷണലും ഇത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ കീ ഫോർ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ദ എക്കണോമീസ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രീസ് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയും അല്ലേ ഓവർകമ്മിങ് ദ ടെക്നോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് റോൾ ഇൻ റിസോൾവിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ യുനെസ്കോ പറയുന്നതും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അവർ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഗോൾസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ജനറലി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ആരും അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ജനറലി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ഡിസ് ഡിബേറ്റ് വെക്കുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പത്ത് പതിനാല് പേരേ ഉള്ളു അല്ല കുറെ പേര് വന്നല്ലേ ഇപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളോ ഇരുപത്തിനാലഞ്ച് ആളോളം ആയി അപ്പൊ നമ്മള്
നമ്മൾ അതിൽ അവരൊരു ബുക്ക് നമുക്ക് തരുന്നു ആ മൊഡ്യൂള് തരുന്നു അതിലെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം മതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല അല്ലെ എസ് എയൊക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സാമിനേഷന് അപ്പൊ അതിൽ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ കോണ്ടക്ട് ക്ലാസ് തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതൊക്കെ എസ് എ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ കീ ഫോർ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ദ എക്കണോമിക് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രീസ് അപ്പൊ കീ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിൽ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഗോൾസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഒരു കൺട്രി എപ്പോഴാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കലിയും സയന്റിഫിക്കലിയും നമ്മളിപ്പോ ചന്ദ്രയാന്റെ വിക്ഷേപത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ എവിടെ എത്തിയല്ലേ അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഗോൾസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ദ ഗോൾ ഓഫ് മോൾഡിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിറ്റിസൺസ് ആസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് സോഷ്യലി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കലി നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ദർ ആർ റോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ അതർ ഏജൻസീസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിൽ മുഴുവനും പോയത് മോദിത് മൊത്തം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതലൊന്നും നടക്കില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഓൾ സിറ്റിസൺസ് ഇതൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കും അത് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റമാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെഡി ആവേണ്ടത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റിയും ഈ സോഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ചേഞ്ചും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല ഇതിലും അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചീവ്ഡ് ദ അറ്റൻഡൻറ്റ് സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ത്രൂ ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്കോപ്പ് അവൈലബിൾ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് അപ്വേർഡ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ബിൽഡ് ദ റീറ്റേൺസ് ഓഫ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കീപ്പ് ദ ആസ്പിരേഷൻസ് ഓഫ് ദ മാസസ് എലൈവ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ജനറൽ അപ്പൊ അതിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തെല്ലാം പോളിസികൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം എക്കണോമിക് ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീൻസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മേഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വീക്കർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി
ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആ പേപ്പറിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഒരു ആസ് എ ടീച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അതായത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഹലോ ഇതിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടായത് ശരിക്കും ഹൈലി കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പർട്ടിക്കുലർലി ഓൺ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് റോൾ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ അവരൊരുപാട് അവർ വെല് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവ അത് നമ്മൾ കൾച്ചർ ഒക്കെ വേറെ ഫാമിലി കൾച്ചർ അതൊക്കെ വേറെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഇപ്പോ റൂറൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എത്രമാത്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എത്രമാത്രം വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സും അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സ്കൂള് ലെവലില് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ത് വേണമായിരുന്നു ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ ഈ മിസ്മാച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിൽ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ലിറ്ററസിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ there is notice a certain level of mismatch between education and development particularly rural development in india അതിൽ കുറച്ച് മിസ്മാച്ച് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റത്തിലും നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലും സ്ട്രീം ഓഫ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതൊരു ഫേവറേറ്റ് ക്യാച്ച് ഫ്രൈസ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഫോർ ബിസിനസ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് academic debates and become a focus for discussion in education appo nammal idile globalization ennu parayumbo adile namukku oru vaada endana kore karyangal avare adile borderless world economy nokka paranjittu adile globalization in education nu parayittullathu mathram ningal concentrate cheyya adile commodification and the corporate take over of education അതേപോലെ തന്നെ ദ ത്രെട്ട് ഓ ത്രെറ്റ് ടു ദ ഓട്ടോണമി ഓഫ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബൈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാൻഡിങ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലേണിങ് ടു ബി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പൊ അതില് ഗവൺമെന്റ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ഇസ് ബീങ് സബ്സ്റ്റൻഷ്യലി റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് Commercial principles are rapidly increasing. They could provide the choice of better quality education. Now, let's talk about it. We have to go to the B.E.D. course. I have to go to the B.E.D. college. There are all places where you are going to go. You are going to go to the school and the college. Now, let's talk about our parents. That's why we are going to go to the institution. പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ നമ്മൾ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ജനറലി പറയുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും കാണാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കുറെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ തന്നെ കൂടുതലും ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യും കേട്ടോ മതി 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 അതിന് നമ്മള് സമ്മപ്പായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ഓർഗാനിസം ഓഫ് സൊസൈറ്റി ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് വേരീസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ദർ ആർ ടു മേജർ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഇൻ ദ ഓൺ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡെഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ടു മേജർ തിയറീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷണലിസ്റ്റ് തിയറിയും എക്കണോമിക് ഡിറ്റർമിനസവും ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ നേച്ചർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൾസോ ഡീൽ വിത്ത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഹാസ് ബീൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ത്രീ ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് ഫംഗ്ഷണലിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് മാർക്സിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് പെർസ്പെക്ടീവ് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആ ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇത് ഈ യൂണിറ്റ് ത്രീ വിട്ടുപോയി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആകെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ വല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു തീ ഒരു എന്താ പറയാ പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പോകാനും പറ്റുന്നില്ല ഇതിലുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലും ഈ നോട്ട്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ല ജനറലി ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിതിലെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവരൊന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലും ആ ഒരു ഇത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതില് പത്തൊൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ മക്കളെ ഇനി നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് അടുത്തത് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് എപ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, relevance of adequate funding for education എന്ന് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു രസം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോറിംഗ് ആണ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ആഡിക്കേറ്റ് ഫണ്ടിങ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫൈനാൻസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ അലോക്കേറ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ വേരിയസ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോറായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കി തീർക്കുക നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അത് വിചാരിക്കുക കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ പേര് അപ്പൊ ഈ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ്
ആ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറയുന്നതല്ല മോളെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഇതെല്ലാം പലതരം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂട്ടാം ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെല്ലാം തന്നെ ലിങ്ക്ഡ് ടു വൺ അനന്ദർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ പഴയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിനും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സിന് എന്തൊക്കെ ബ്രാഞ്ചാ ഉള്ളത് മാർക്കെങ്കിലും അതെ പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെ എക്കണോമിക്സിനുള്ള എക്കണോമിക്സിനും പലതരം ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഈ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എക്കണോമിക്സും അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ സൊസൈറ്റി ചൂസസ് ടു അലോക്കേറ്റ് സ്കെയർ റിസോഴ്സസ് എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും എന്താണ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് സൊസൈറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റ് നോളജ് സ്കിൽസ് വാല്യൂസ് from one generation to another. That's why we are going to talk about this. In our society, we have a lot of processes in our education. So, what is the aim of economics of education? To ensure efficiency in the allocation and utilization of resources. ോ നമ്മളെ പേജ് നോക്കി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പേജിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേജാണ് നമ്മള് പേജിലല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനറലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്കണോമിക്സും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും എക്കണോമിക്സും തമ്മില് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എക്കണോമി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഇക്കോണമി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഉം എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഹൗ എൻറിച്ച് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ എക്കണോമിക്സും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ കാരണം ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ആഡിക്കേറ്റ് ഫണ്ടിങ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫൈനാൻസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ അലോക്കേറ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ വേരിയസ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ഇതിലെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അവര് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗീവ് റൈസ് ടു ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബെനിഫിഷ്യറീസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സൊസൈറ്റി പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഒക്കെ വരുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ടു മെഷർ ദ റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിലെന്തൊക്കെ മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസിഡ്യൂവൽ ഫാക്ടർ പിന്നെയോ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് റേഷ്യോ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദ അഡീഷണൽ ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓവർ ദോസ് ഓഫ് ദ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സബ്സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഓഫ് ദ റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഷറിംഗ് ദ റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്രോച്ച് അതിൽ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ റിട്ടേൺസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്
അതില് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓപ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് നോൺ മോണിറ്ററി റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ താഴെയുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ അതായിരിക്കും നല്ലത് രണ്ട് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെയും അത് എന്തുണ്ട് ഇന്റർ ജനറേ ജനറേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ആൻഡ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് റീഡ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റീസ് ക്വാളിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ക്വാളിറ്റീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രൂ ഡിഫിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇമ്പോസിബിൾ ടു മെഷർ ദ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓഫ് ചൈൽഡ് കെയർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് റിട്ടേൺസ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹയർ വേജ് ഏണിങ്സ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി കോമേഴ്സ് ട്രേഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇന്നവേഷൻസ് ഇൻവെൻഷൻസ് എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാവരും ആ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് റിട്ടേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ റിട്ടേണിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊരു എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണിത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റ ലൈഫ് ടൈം ഇൻകം പ്രൊഫൈൽസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ടാക്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് അതായത് പറഞ്ഞ എക്കണോമിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എക്കണോമിക്സ് തന്നെ അറിയാം നമ്മളാരും അതൊക്കെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ പണ്ടേ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നെ ബി എഡിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ എക്കണോമിക്സും ബി എ ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഇത് ഇത് പേപ്പറായിട്ടൊന്നും എടുത്ത് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് ഒരു പുതുമയുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റയാണ് അപ്പൊ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താണുള്ളത് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ആ ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു കണക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തിനും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളുണ്ട് ഈ കണക്ക് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ സെൻസസ് സെൻസസ് എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നമ്മുടെ വില്ലേജിലായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ആവട്ടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവട്ടെ എവിടെയും നമുക്കൊരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് ലോക്കൽ ഉള്ളവർ കാണും ആലപ്പുഴയുണ്ട് ഇടുക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പല സ്ഥലത്തുള്ളവരല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്തും ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ നിങ്ങൾ ചെറു
ഇപ്പൊ ബി എഡ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് അമ്പത് വർഷം പഴ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് സ്കൂള് നൂറ് വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോളേജ് തന്നെ നൂറ് വർഷം ആറായി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോളേജ് സ്കൂളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഐ എ സി അല്ല ഇന്ന് ഇതിലാരെങ്കിലും പി എഡ് ഐ എ സി ചെയ്തവരുണ്ടോ തൃശൂര് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോളേജിൽ പോയാ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കഴി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷന് പോകുമ്പോ അവിടെ കുട്ടികളെ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അതിന് പകരം ഒരു പുതിയൊരു സ്ലോകനാണ് അവിടെ ചൊല്ലി കേട്ടത് ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെയും കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും ആർക്കും ആരും കേട്ടില്ലേ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം മാറിയിട്ട് ആ ഗുരു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെയും കൂടി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണത് അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഗൂഗിൾ ആണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും പരീക്ഷ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് തരുമോ ഇഗ്രോ എനിക്കറിയില്ല ഇഗ്രോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഈ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റ has been the most popular method nanu parnirikkunnathu endina measurement to measurement of returns to education cross sectional data evadeyakkana lifetime income profiles undu namukku adu pole thanne direct cost of education undu opportunity cost of income adu aa points okka ningal angane thanne padichu eludiyanda vaayittu varu എന്ത് ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേരിയസ് എഫേർട്സ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ടു കെയർ ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് ക്രിറ്റിസിസം അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദസ് ഇംപ്രൂവ് ദ എസ്റ്റിമേഷൻസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഇതിൽ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേ ഇംപ്രൂവ് വൺസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി അല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫ് നമ്മുടെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ പേജ് നമ്പർ അറിയില്ല മോളെ പേജ് നമ്പർ നയൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് ടൂവിൽ നയൻ ഓക്കെ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി കേട്ടോ ലൈഫ് ടൈം ഇൻകം പ്രൊഫൈൽസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തി അതില് ഇനി നീഡ് നീഡ് ഫോർ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ്ലി എക്കണോമി എക്കണോമിസ്റ്റുകളാണ് ഹാവ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ നീഡ് ഫോർ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ന്യൂ മെത്തേഡ് ന്യൂ മെത്തേഡ് എന്നാണ് അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ Uh, returns to education due to the factors like the investment in school quality impact of cognitive skills idinakka vendittu namukku help cheyina oru alternative method inde need venum nu parayunnu ini education vendittu aarekkana financing of education endakkana finance financing agencies ini financing uh, agencies of financing nu parayunnundu ile namukku generally idile parayunnu ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഇൻ ഹിസ് ബുക്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ദ ഏജൻസി സൊസൈറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഫൈനാൻസിങ് ഇറക്കുന്നവർ ഒന്നിൽ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എംപ്ലോയേഴ്സ് But they have further argued that this sharing of education finance should be done on the basis of three criteria. But they have the
അങ്ങനെ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഏജൻസീസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും പല പല ഏജൻസികളും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഏജൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഏജൻസി ഫണ്ട് തരുന്നുണ്ട് നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലോണുകൾ അല്ലേ ഒരുപാട് ലോൺ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അമേരിക്കയിലും ജപ്പാനിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ പോയി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് റഷ്യയിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ പൈസ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ ഏജൻസീസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസികൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രലിസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് വേർ ബോത്ത് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാൻ പവർ ഡെവലപ്മെന്റിനും അതുപോലെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ഇക്വാളി ഇക്വിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഇമ്പ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാൻ പവർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഇംപ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏജൻസീസ് ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ ദ പേരൻസ് നമ്മള് പേരൻസും കുറെ ഫൈനാൻസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ പേരൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് വില്ലിംഗ്നെസ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ടു മേക്ക് സാക്രിഫൈസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ആൻഡ് പേരൻസ് എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്റ്റിൻറ്റീവ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ ദ പേരൻസ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പേരൻസ് ആണ് ഹു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേരൻസ് ഹു ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ദ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദയർ ചിൽഡ്രൻ എത്രയോ പേരൻസ് നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരെയും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ടുള്ള പൈസകൾ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് അറിയാലേ അറുപത് ലക്ഷം എഴുപത് ലക്ഷം ഒരു കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു എം ഡി സീറ്റിന് പേരൻസ് കൊടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെയും റിലേറ്റീവ്സോ ഇനി നിങ്ങളതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ആരെയും കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എഴുപത് ലക്ഷം ഇപ്പൊ എന്താണല്ലേ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചർക്ക് പൈസ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ അമ്പത് ലക്ഷമോ നാൽപ്പത് ലക്ഷമോ ഒക്കെ തന്നെയാണോ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്താണ് നിങ്ങളൊന്നും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പേരൻസ് വേണ്ടി കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഫൈനാൻസിംഗ്ലോയേഴ്സ് <laughs> 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 റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എംപ്ലോയേഴ്സും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരും എംപ്ലോയേഴ്സ് മേ ഫൈനാൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദർ എംപ്ലോയേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ എത്രയോ എക്സ്പെക്ടഡ് ബെനിഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലെ കറണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ
എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കോടികളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ചെലവാക്കുന്നത് യു ജു സി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് ഈ ഏജൻസികൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് കൺകറന്റ് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതില് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കറണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റുകളും കറണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ആർ ഇൻക്വയർഡ് ഓൺ കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ സ്കൂളിന്റെ അകത്താണ് നൂറ് കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അനുവദിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ഒരുപാട് ഒരു ഹൈടെക് സ്കൂൾസ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് സ്കൂളുകൾ ആയിക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് ആക്കി ഈ ഹൈടെക് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റുകളാണ് ഒരുപാട് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാറ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബിൽഡിങ്സ് ഫോർ ക്ലാസ് റൂം ഹോസ്റ്റല് സ്കൂൾ ഓഫീസസ് ലബോറട്ടറീസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് കോസ്റ്റും ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എൻക്വയർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ദയർ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പലതരം കോസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ആ ഒരു ഷോർട്ട് കോസ്റ്റിനോ എന്തോ കണ്ടിരുന്നു ഈ കോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൽ കറണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് അതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രൈവറ്റ് മീറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് നോൺ ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഏണിങ് ഫോർ ബോൺ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് നോൺ ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നെറ്റ് ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോൺ ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം പറയുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ത്രീ മേജർ കമ്പോണൻസ് പറയുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കോസ്റ്റ് എന്തെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ത്രീ എന്ന് അവർ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എക്യൂപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്ക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേഷനറി ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്
സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് കൺസർവേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതൊക്കെ കൂടുതൽ പറയേണ്ടിയില്ല പ്യൂപ്പിൾ ടീച്ചർ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ പാരഗ്രാഫിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റ് കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ഏത് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണോ എക്കണോമിക് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ആണോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സ് ആണോ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതിൽ നോക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ റിട്ടേൺസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് നോക്കി അല്ലെ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ ഏജൻസീസ് ഫൈനാൻസിങ് ഏജൻസീസ് ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ പേരൻസ് പിന്നെ ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ എംപ്ലോയേഴ്സ് പിന്നെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് നോക്കി കറണ്ട് നോക്കി ഡയറക്റ്റ് നോക്കി പ്രൈവറ്റ് കോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എഫിഷ്യൻസിയും എക്സ്റ്റേണൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നോക്കിയത് ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണില്ലേ ആ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലേ നമ്മുടെ സമയം പടപടാന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ജനറലായിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് വായിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങളോട് കാരണം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി ഉണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അത്ര വലിയ എളുപ്പം എളുപ്പമൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പൊ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്താണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മള് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് കൂടി നമുക്കിന്ന് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ലോസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ലോ മുഴുവൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള അത്ര എളുപ്പമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലോ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ലോ എന്നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഈ പോളിസി മേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഓരോ പോളിസികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ
നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും ഒക്കെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ ലാബിൽ പോയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ ലാബിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലാബിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇതാ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരെണ്ണം പുതിയത് വാങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സില്ലാത്ത കൊണ്ട് പല സ്കൂളുകാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ബോക്സിലാക്കി ബോക്സിലാക്കി അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇത് തുറന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കളിക്കാൻ മീൻസ് അവർ കളിച്ചു പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പോളിസി പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കളിച്ചു അവർ കളിച്ചു പഠിക്കട്ടെ മീൻസ് അവരത് ഉപയോഗിച്ച് ചീത്തയാക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിന് പോലും നമ്മൾ ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എം എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ആർക്കോ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കരുത് നിങ്ങളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഒക്കെ ഒരു സൊസൈ സോഷ്യൽ ഇതുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ രസം തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതോ ദൈവമേ ഇതൊന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണോ തോന്നണത് നമ്മൾ പഠിച്ച് വായിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നണില്ലേ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് വായിച്ചു വായിച്ച് എടുക്ക് എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നി ഓ എന്ത് ഇത് എക്കണോമിക്സ് അയ്യോ ഞാൻ എനിക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും പഠിക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ വായിച്ചൊരു രീതി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മിടുക്കരായ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ആ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നാല് പേരോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പല കോൺഫറൻസുകളിലും പല പ്രസംഗം പറയുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇവർക്ക് നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് നമ്മളിൽ വരുത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഹെഡിങ് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്കിത് എന്താണോ ഇനി അടുത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി നമുക്ക് അറിയാം പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക്സ് നമുക്കറിയാം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നങ്ങ് സങ്കല്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യം അറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിലെ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴോ പഠിച്ചു വിട്ടു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ കൺസേൺസ് ബ്രോഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡയലോഗ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോത്ത് നാഷണലി ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണലി ഇതിൽ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസും അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷനുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലോസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിട്ടുകളയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷാൽ ബി കമ്പൽസറി ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ജനറലി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷാൽ ബി ഈക്വലി ആക്സസിബിൾ ടു ഓൾ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെറിറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന
റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ പാര അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അതേപോലെ പോക്സ് ടു കണ്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഫൈവ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബോക്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആ ബോക്സുകളൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ എംഫസൈസ് ഒന്നും കാര്യമില്ല പിന്നെ ബേസിക് ഫ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലേ അത് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്താണ് ഈ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈമറി അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടുഡേ ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദിയർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ എലിമെന്ററി സ്റ്റേജസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എലിമെന്ററി സ്റ്റേജസ് ടു ദയർ സിറ്റിസൺസ് ബേസിക് കമ്പൽസറി പ്രൈമറി എലിമെന്ററി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് അതൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ബേസിക് ആൻഡ് എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കാം ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് യു ഡി എച്ച് ആർ എന്താണ് യു ഡി എച്ച് ആർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ യു ഡി എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു അത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ യു ഡി എച്ച് ആർ ഉണ്ട് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റഡ് ടു പെനലൈ പെനാലൈസ് പേരൻസ് ഫോർ നോട്ട് സെൻഡിങ് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ ടു സ്കൂൾ ഡ്യൂ ടു റീസൺ ഓഫ് പോവർട്ടി and under development as originally visualized by the UDHR. Pinna adinde commitment und implementation of constitutional directive adakka ningal just onnu aichu viduga article 45 lo endu parinjirikunu the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years le idakka nammal article 45 okka period ne padichu vannu ഇതൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി എക്സ്പ്ലോർഡ് ഈ എയ്റ്റി എ സിക്സ്ത് അമെൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് കൺസിഡേഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മെഷ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇക്വിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിവൈവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ലൈനിങ് എംഫസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിവൈവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി പ്ലാനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് സ്റ്റിൽ റിമൈൻ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഫോക്കസ് ഓഫ് ടെൻത്ത് പ്ലാൻ ടെൻത്ത് പ്ലാൻ വരെയേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സർവശിക്ഷാ അഭിയാനൊക്കെ വന്നത് കണ്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവും എസ് എസ് എ എല്ലാവരുടെ സ്കൂളിലും കാണില്ലേ എസ് എസ് എ
financial requirements and implications how to free education is ഇങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ദി കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സമ്മപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താണ് വി ബിഗിൻ വിത്ത് ദ വിഷൻ ആൻഡ് കൺസേൺസ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് കണക്ഷൻ വി എക്സാം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം സെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ യു ഡി എച്ച് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു ലേണിംഗ് സെന്റേഡും ലുക്കിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും കുറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും നോൺ ജസ്റ്റിഫൈഡും ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കാരണം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോളിസീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കുറിച്ചിട്ടിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി പറയട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പോളിസീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഗ്ലോബൽ പോളിസീസ് പോളിസീസ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവല് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് വരെ ഇവർ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അവിടെ വരെ എത്തി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഏതാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ പോളിസി വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്താണ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ education is the method of transmission of social norms and values education system serves the industrial process appo adile objectives parayunnade importance of education policy endana nature and scope nu parayunnade education policy or legalization is directed related to an ideal educational standard or model such as endu ivide parinjirikkunnathu kandu ningal problem identification policy formation decision making implementation analysis and evaluation ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പോളിസി ഫോർമേഷൻ നടത്തുക എന്തിൽ ഐഡന്റിഫൈഡ് പ്രോബ്ലമിൽ പിന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഐഡന്റിഫൈഡ് പ്രോബ്ലമിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അങ്ങനെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡൈമെൻഷൻസ് അതൊക്കെ അതിനൊന്നും ഇനി പോളിസി മേക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഗവൺമെന്റ് ആക്ഷൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സൊസൈറ്റി ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അതിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആവുന്നു അപ്പൊ പോളിസി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർട്ടൻ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് സെർട്ടൻ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഗവൺമെന്റ് ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ദെൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ ഇത് സൊസൈറ്റി ഇനി പോളിസി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ പോളിസീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പോളിസികൾ നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബൽ പോളിസീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ പോളിസി അതിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ദറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൻഡ് മേ ബി ഓൾ ഡിസിഷൻസ് മേക്കിംഗ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ
എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പോളിസീസ് യുനെസ്കോ സാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോളിസീസ് മെയ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസീസ് എയിംഡ് അറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് വിച്ച് ആർ ബീങ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ വേൾഡ് ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ വേൾഡ് ബാങ്ക് യുനെസ്കോ ആൻഡ് സാർക്ക് കണ്ടോ ആ മൂന്ന് വേർഡ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം പോളിസീസ് എൻ്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോളിസീസ് ഒക്കെ നാഷണൽ ലെവലിലുണ്ട് നാഷണൽ ലെവലിലും ഒരുപാട് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പോളിസീസ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവലുകളിലും പോളിസീസ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് യൂസ് ഓഫ് മീഡിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോളിസീസ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവൽ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോം ആൻഡ് പോളിസി ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിൽ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോം ആൻഡ് പോളിസി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ പോയിൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക സെൻട്രൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റിക്വയേഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ ചലഞ്ചസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ നാഷണൽ ഗോൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ബീൻ റീച്ച്ഡ് അപ്പോൾ ഗ്വാറണ്ടി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ റിമെയിൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിത്ത് ടാർജറ്റ് ഡേറ്റ് ബി പുസ്തകമൊക്കെ പോട്ടെ അതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഇറ്റ് റിക്വയർ സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബിൽ അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ഇനീഷിയേറ്റ് ദ നെസസറി ആക്ഷൻസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ് ദ മെഷീനറി ആൻഡ് സിസ്റ്റം അതിൽ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോംസ് ആൻഡ് പോളിസിയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിഫോംസ് ആൻഡ് പോളിസീസിൽ There is no dearth of constitutional provisions and laws and the state legislates to make education free and the compulsory. We are Krishna Yersar Varanitrola, former Chief Justice in India, Varanya, and then the amendment is covered. We are going to go to the next point. We are going to go to the next point. The context of concurrency. We are going to go to the recent development. ഇതൊക്കെ വളരെ പഴയ പോളിസിയാണ് ഇതിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂല് റിവൈസ്ഡ് നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂല് എൻ ഇ പി ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാതെ പറ്റില്ലല്ലോ സെൻട്രൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലത്തെ അമെൻമെന്റ് ബില്ല് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽസ് ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പോളിസി നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും അല്ലേ അവരെ ആ മുതലിയാർ കമ്മീഷനൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷനും മുതലിയാർ കമ്മീഷനും എൻ ഇ പി ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര പഴയ സിലബസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ബി എഡിന് പഠിച്ചതായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷണൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കേട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓപ്പറേഷണൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ദ്യൂമൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആൻഡ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പിന്നെ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓർ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ടു പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോളിസികളാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡി പി ഇ പി എഫ് അപ്പോൾ വന്നത് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഡാൻസും പാട്ടും ഇടയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്